Mientras el gobierno del estado se apoya en estudios para decir que cada vez son menos las personas que usan el transporte público, la realidad en las calles es totalmente diferente. Basta con acudir a algunas paradas oficiales de ruta de camiones para encontrar a cientos de personas que esperan entre una y dos horas para ser trasladados a su trabajo, escuela y viviendas. El calvario de los usuarios no termina cuando llegan los camiones al punto de encuentro, debido a que tienen que hacer largos traslados de un municipio a otro. En la mayoría de las ocasiones, el viaje lo tienen que hacer parados y amontonados porque el camión viene lleno de pasajeros. Ay no, es horrible. Es que se tardan bastante los transportes. O sea, no sé si no tengan demasiados o algo, pero no, es que no, casi no pasan. Y si pasan, pasan llenos y se van. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el lugar? Ya como media hora. Tengo como una hora aproximadamente. ¿Vas saliendo de clases? ¿Te diriges a tu domicilio? Sí, voy saliendo de clases. De hecho, salí a las 6.40 y tengo como una hora aquí esperando el camión. ¿Qué camión utilizas? El, la ruta 220. En promedio me tardo una hora, a, a veces dos horas casi esperando, de que pues, no se paran los camiones. A veces sí pasan camiones que sí se pueden parar para subir a, pues, a personas, pero pues a veces no se paran, se van de largo, así. Es muy difícil tomar los camiones, a veces nos eh, toma de una a dos horas tomar el transporte, entonces este, pues es difícil porque tenemos, salimos ya tarde a veces de, de la escuela, entonces pues llegar a la casa ya hasta las 10, 11 de la noche, pues se nos dificulta mucho en hacer los trabajos, tareas que nos encargan. Según los estudios hechos por la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, en los que se basa el gobierno estatal para decir que hay menos usuarios, en 2022 solo el 21% de las personas en Nuevo León utilizó camiones urbanos. El 41.6% de los ciudadanos usó automóvil o fue acompañante de un conductor y el 21.9% caminó o se mueve en silla de ruedas. A pesar de que la administración estatal argumenta que hay menos usuarios, el pasado 3 de abril el secretario de movilidad del estado, Hernán Villarreal, reconoció que hay un déficit en el transporte público. Seguimos teniendo un déficit, el déficit de unidades lo vamos a ir cubriendo a lo largo del año, como, como ustedes saben, cada semana vamos a estar inaugurando rutas y cada semana se va a estar viendo el alivio en el número de, de eh, los tiempos de espera, en el mayor número de unidades. Todo esto recuerden que nos dejaron un déficit de más de 2.000 unidades y es lo que estamos haciendo, reponiendo estas unidades. Para atender la crisis de movilidad, el gobierno del estado compró y arrendó 1.800 camiones. La primera compra fue de 800 a la empresa Tixa y posteriormente se adjudicó un contrato de 400 unidades a la empresa LDR Solution. En mayo, otros 600 camiones fueron arrendados a la empresa Egomóvil y Puliuretanos y Plásticos Reforzados. Actualmente, en la ciudad solo operan 473 unidades de las 1.800 compradas, según señaló Villarreal el 21 de julio. El gobernador Samuel García ha prometido que para noviembre operarán los 1.800 camiones, con los que se podrá iniciar la reestructura del transporte. Telediario, José Luis Marroquín.